स्क्रीन देखा जा सके ना <coughs> जी सर अच्छा तो स्क्रीन देखा जा सके ना जैसा मन है हम लोग शुरू करें आठ जान आ चुके ठीक है सर तो हम लोग चिल्म इन्वर्टर है जब तुम जानो जो इन्वर्टर लो डीसी टू एसी कन्वर्टर एक और सी इन्वर्टर डीसी टू एसी कन्वर्टर है ना এবং আমরা জানি যে এই ইনভার্টারে কি হয় যদি আমরা ইনপুটে একটা ডিসি দেই তাহলে আউটপুটে কি পাওয়া যাবে এসি পাওয়া যাবে এবং এই এসি কে ভেরি করা যায় অর্থাৎ এসি এর আউটপুট ভোল্টেজকে কি করা যায় বেশি ভেরি করা যায় সাথে সাথে ভেরি করা যায় সাথে সাথে কি করা যায় এর ফ্রিকোয়েন্সিটাকেও এর ফ্রিকোয়েন্সিটাকেও চেঞ্জ করা যায় তাহলে এটাই ছিল আমাদের ডিসি টু এসি কনভার্টার যেটা আমরা ইনভার্টার বলছি ইনভার্টারে বহু অ্যাপ্লিকেশন আছে তোমরা জানো বাসা বাড়ি থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পর্যায় পর্যন্ত সব জায়গাতে এই অ্যাপ্লিকেশন আছে तो इनभार्टर जो आउटपुट आउटपुट हवा उचित हलो ए सी क्योंकि वास्तवता बताया स्कोयर है कोजी स्कोयर स्कोर हो तो इनभार्टर के साधारण दो भागे भाग कर सप्लाईर ऊपर भित्ती एक हे सिंगल फेज इनभार्टर एक थ्री फेज इनभार्टर तैयार तो प्रत्येक चार भागे भाग करा जाए क्योंकि शुद्म पाल सुइट मडुलेटर जो इनभार्टर से इनभार्टर टाइम करब ठीक है कि इनभार्टर पाल सुइट मडुलेटेड डायोडर प्रयोजन क्या फेज भोल्टेज तक बोझा <laughs> ट्रांजिस्टर दिए सीगनल तैरिंग मन आई सार्किट मन आज ट्रांजिस्टर अर्थात ट्रांजिस्टर इंडक्टिव लोड थे डायोड दिए 
তাহলে এই যে ট্রানজিস্টর দিয়ে আমরা একটা এসি তৈরি করে ফেলছি না এই যে তাই না ইনপুটে ছিল ডিসি আউটপুটে এই দুটো ট্রানজিস্টর দিয়ে এটা করা সম্ভব ছিল তাহলে এরকম কয় জোড়া আছে এখানে যদি দুইটা করে এক একটা ফেজ হয় তাহলে কয় জোড়া আছে এখানে তিন জোড়া তার মানে কয়টা হবে ফেজ কয়টা আসবে এখান থেকে তিনটা ফেজ আমরা অনা আসে এখান থেকে বের করতে পারবো আচ্ছা এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ফেজ একটা ফেজ পরের ফেজ থেকে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে যদি থ্রি ফেজ লাইন হয় डिग्री এই ট্রানজিস্টরকে যখন অন রাখবো অন করব পরে ট্রানজিস্টরকে সিক্সটি ডিগ্রি পরে গিয়ে অন করবো কত ডিগ্রি পরে তাহলে একটা ফেজ থেকে আরেকটা ফেজ ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি হয়ে যাবে কথা কি বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে না তার মানে আমরা যখনই অন করব কোন ট্রানজিস্টরকে পরের ট্রানজিস্টর অন হবে তারপরে সিক্সটি ডিগ্রিতে এখন এই এক একটা ট্রানজিস্টর কত ডিগ্রি পর্যন্ত কন্ডাকশনে থাকবে কতক্ষণ কন্ডাকশনে থাকবে এটা হলো তার মেথড অর্থাৎ ওই মেথডে আমরা করি তাহলে যদি ওয়ান এইটি ডিগ্রি মেথড হয় আমরা প্রথমে ওয়ান এইটি ডিগ্রি মেথডই বলবো এই ওয়ান ডিগ্রি মেথড দিয়ে বোঝা যায় যে প্রত্যেকটা ট্রানজিস্টর এটা যখনই অন অন হোক না কেন অন হলেই এটা কন্ডাকশন থাকবে কত ডিগ্রি পর্যন্ত ওয়ান এইটি ডিগ্রি পর্যন্ত কন্ডাকশনে থাকবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ট্রানজিস্টর একটা ট্রানজিস্টর যেটা আমরা আইজিবিটি বলতে পারি তো আইজিবিটি টার্মিনাল কয়টা তিনটা আমরা জানি তাই না একটা হচ্ছে গেট আর আরেকটা কি এ পাশেরটা কি আর এ পাশেরটা কি গেট কালেক্টর ইমিটার গেট কালেক্টর ইমিটার এখন এই ট্রানজিস্টরকে অন করতে হলে আমাদের দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে একটা হচ্ছে এই কালেক্টর টু ইমিটারে পজিটিভ ভোল্টেজ আর গেটে কি দিতে হবে একটা পজিটিভ ভোল্টেজ দিতে হবে কথা বলা যাচ্ছে তবে এটা অন হবে যেহেতু আমরা এটা তোমাদের রেজিস্টিভ লোড পড়াবো এই কারণে ডায়োড গুলোর কোন কাজ এখানে এই মুহূর্তে থাকবে না কথা বলা যাচ্ছে তাহলে আমরা কি দেখবো যে এই গেটে আমরা জানি যে এই যে ভিএস বাই টু দেখো ভিএস বাই টু দুইটা মিলে ভিএস এই ভিএস সাপ্লাই অলরেডি এখানে দেয়াই আছে প্রত্যেকটাতে চলে গেছে তার মানে এই কালেক্টর টু মিটার কালেক্টর টু মিটার প্রত্যেকটা ট্রানজিস্টরে কালেক্টর টু মিটারে পজিটিভ ভোল্টেজ অলরেডি আছে তার মানে ওইটা নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হচ্ছে না তার মানে আর কি করলে ট্রানজিস্টর অন হবে শুধু এই কিউ ওয়ানে যদি গেটিং সিগন্যাল দেই কি দেই গেটে যদি সিগন্যাল দেই তাহলে এটা অন হবে এখন গেটে কতক্ষণ ধরে সিগন্যালটা দেবো যতক্ষণ ধরে দেবো ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রানজিস্টরটা অন থাকবে কথা কি বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে না তাহলে দেখো এখানে এই যে গেটিং সিগন্যাল জি ওয়ান জি ওয়ান কাকে দেওয়া হয়েছে কিউ ওয়ান কে কিউ ওয়ান এর যে গেটিং সিগন্যাল এটাকে আমরা বলছি জি ওয়ান কিউ টুর যে গেটিং সিগন্যাল সেটা বলবো জি টু এইভাবে চলবে তাহলে দেখো এই যে জি ওয়ানে একটা গেটিং সিগন্যাল দেওয়া আছে কত দূর পর্যন্ত দেওয়া আছে দেখো তো এই যে এটা হলো কত ডিগ্রি পর্যন্ত অন থাকবে একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত কত ডিগ্রি পর্যন্ত একশো আশি ডিগ্রি পর্যন্ত এই জন্য এই এই ইনভার্টার কে বলা হয় ওয়ান এইটি ডিগ্রি কন্ডাকশন প্রত্যেকটা ট্রানজিস্টর যখনই অন হোক না কেন কত ডিগ্রি পর্যন্ত অন থাকবে ওয়ান এইটি ডিগ্রি পর্যন্ত এই জন্য এটা কি বলা হয় ওয়ান এইটি ডিগ্রি কন্ডাকশন মেথড আর যদি এটা ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কন্ডাকশন মেথড হতো তাহলে আমরা কি দেখতাম এই জি ওয়ান ট্রানজিস্টরটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি কন্ডাকশন না হয় এই পর্যন্ত কন্ডাকশন হতো কত ডিগ্রি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি পর্যন্ত কথা কি বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে না তাহলে একটা ট্রানজিস্টর কতক্ষণ অন থাকবে তার উপর নির্ভর করছে যে এটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি কন্ডাকশনের মেথড হবে নাকি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কন্ডাকশন মেথড হবে কথা বোঝা গেল আবার একটু আগে আমরা বললাম যে তিন ফেজ যদি পেতে চাই এবং প্রত্যেকটা ফেজের মধ্যে যদি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি করে অ্যাঙ্গেল রাখতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রত্যেকটা ট্রানজিস্টর যখনই অন হোক ওইটা অন হওয়ার পরে পরবর্তী ট্রানজিস্টরটা অন হবে কতক্ষণ পরে কতক্ষণ পরে অন রাখতে হবে 
जी जी थ्री सिक्स डिग्री पड़े जी फोर के जी फोर सिक्स डिग्री पड़े जी फाइव के जी फाइव सिक्स डिग्री पड़े जी सिक्स के कारण की तीन टाइम फेज मध्य एक डिग्री एंगल होते मन आज बोझा गया ना बोझा गया आगाते बुझते ही ना बुझते झमेला तैरि थ्री डिग्री गेटे सीगनल निर्भर करेटे सीगनल जी थ्री शेषे थ्री फेज सीगनल चलो अच्छा एक देखते हैं क्लियर चलो तीन फेजर तीन लोड लगे लोड ना लगे कैलकुलेशन जाए 
আমরা রেজিস্টিভ লোড লাগাবো এই একটা আমরা জানি যে এটা যেহেতু থ্রি ফেজ এবং তিনটা ফেজ স্টারে কানেক্ট থাকে আমরা জানি তাহলে এই যে স্টার কানেক্টেড আমরা তিনটা লোড লাগাই দিলাম এখন এই যে লোড লাগালাম তাহলে এ এর সাথে কোনটা লাগবে এই যে এ ফেজ এ ফেজের সাথে কোনটা লাগবে এই এইটা ঠিক আছে এ ফেজের সাথে এ ফেজের সাথে এই লোডটা লাগে গেল তাহলে এটা হলো এ টার্মিনাল এইটা হলো টার্মিনাল এ আচ্ছা এখন এই যে চলো বি বি এর সাথে কোনটা লাগাবো এই যে এই লোডটা লাগাবো বি এর সাথে এই তাহলে এই টার্মিনালটা কি কোন টার্মিনাল বি টার্মিনাল হলো আমাদের এই যে বি টার্মিনাল এটাই এখানে নিয়েছি লাগাই দিচ্ছি আচ্ছা আরেকটা আছে আমাদের সি এই যে সি এই সিটাকে আমরা কি করলাম এইখান থেকে ধরে নিয়ে এসে এই দেখো এইটার সাথে লাগাই দিলাম সি তাহলে এটা হলো আমাদের সি টার্মিনাল এটা হলো কি সি টার্মিনাল ঠিক আছে তাহলে তিনটা ফেজের ভোল্টেজ আমরা একটা লোড দিয়ে এই একত্রিত করে খেলাম এই জায়গাটা তাহলে এটা কোন টার্মিনাল হবে এটা কি হবে মাঝারি পয়েন্টটা নিউট্রাল স্যার নিউট্রাল পয়েন্ট এই পয়েন্টটা হবে নিউট্রাল হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে এই রেডি এই এবং প্রত্যেকটা লোডে লোড হলো সমান দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করব আর কি তাহলে এটাও আর এটাও আর এটাও আর তাহলে থ্রি ফেজ ব্যালেন্সড লোড হয়ে গেল আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ তিনটা আর ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই যে যদি আমরা এই ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন করি ভি এ এন এ এন এর অ্যাক্রোসে যে ভোল্টেজটা এই রেজিস্টরের অ্যাক্রোসে এটা হবে এ এন ফেজ এই এই বি এন এর অ্যাক্রোসে যে রেজিস্টরটা আছে এর অ্যাক্রোসে যে ভোল্টেজটা ড্রপ হবে সেটা হচ্ছে ভি বি এন ফেজ আর এর অ্যাক্রোসে যে ভোল্টেজটা হবে সি এন এর মধ্যে দিয়ে তাহলে সেটা হবে ভি সি এন ফেজ কথা বলা যাচ্ছে তাহলে তিন ফেজ পেয়ে গেলাম আমরা দিয়েছিলাম কি শুধুমাত্র এই যে একটা ভি এস দুটো মিলে একটা ভি এস समान बुजते डिग्रीटुक ठीक <coughs> জি ওয়ান এর গেটে সিগন্যাল দেয়া মানে কোনটা ওয়ান কি ওয়ান ওয়ান আচ্ছা জি টু জি ওয়ান আর কোনটা কোনটা ছিল জি ফাইভ স্যার জি ফাইভ জি ফাইভ মানে কিউ ফাইভ কারণ জি ফাইভ হলো কিউ ফাইভ এর গেটিং সিগন্যাল 
আর গেনিং সিগন্যাল থাকা মানেই q5 1 হয়ে যাবে আরেকটা কি ছিল g6 g6 মানে এই যে q6 তাহলে এই তিনটা ট্রানজিস্টর অন আমরা তিনটা ট্রানজিস্টর অন লিখে ফেললাম ঠিক আছে এখন আমাদেরকে দেখতে হবে কারেন্ট কিভাবে যাচ্ছে কোন পাথ দিয়ে যাচ্ছে কোন রেজিস্টর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে কারণ কারেন্ট যদি রেজিস্টর ভিতর দিয়ে না যায় তাহলে কি রেজিস্টরের ভোল্টেজ ড্রপ হবে যদি রেজিস্টরের ভোল্টেজ ড্রপ না হয় তাহলে কি রেজিস্টরের অ্যাক্রস এর লোডের অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ পাবা তুমি পাবা না আচ্ছা প্রথম 6 ডিগ্রির অপারেশন আমি বলছি পরের 6 ডিগ্রি থেকে একজন একজন করে ধরা হবে আমি প্রথম 6 ডিগ্রির অপারেশন বলবো পরের জন যাকে বলবো সে আরেকটা 6 ডিগ্রির অপারেশন বলবে পরের জন আরেকটা 6 ডিগ্রির অপারেশন বলবো এবং আমি যাকে ধরবো সেই বলবো ঠিক আছে প্রথমটা আমি করে দিচ্ছি পরের গুলো তোমাদেরকে করতে হবে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ আমাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই ভি এন এর অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ কত সেটা বের করা এই ভি বি এন এর অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ কত সেটা বের করা আর ভি সি এন এর অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ কত এটা বের করা আর কোনো কাজ নেই এখানে কথা বোঝা যাচ্ছে তাহলে এই অপারেশন এক্সপ্লেইন করতে হলে প্রথম কাজটা কি প্রথম কাজ হলো আমাকে যে 6 ডিগ্রি এর অপারেশন বলতে হবে বলার জন্য বলা হবে ওই 6 ডিগ্রিতে কোন কোন ট্রানজিস্টর অন আছে এটা আমাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে তারপর আমরা লিখে ফেলবো কোন কোন ট্রানজিস্টর অন তারপর কি তারপর হলো এখন এই যে সার্কিট যেটা সার্কিটে কারেন্টের ফ্লো কিভাবে হচ্ছে কোন পাথে হচ্ছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে তাহলে আমরা জানি এই দুইটা ভোল্টেজ মিলে আমাদের ভোল্টেজ হচ্ছে কত ভিএস টোটাল ভোল্টেজ কত ভিএস ভিএস বাই টু ভিএস বাই টু ভিএস এখন কি হলো তাহলে ভিএস পজিটিভ টার্মিনাল এই যে পজিটিভ টার্মিনাল থেকে কারেন্ট ফ্লো শুরু হ্যাঁ কারেন্ট কিন্তু নেগেটিভ টার্মিনাল কারেন্টের ঝোঁক হলো কোন দিকে যাবে এই নেগেটিভ টার্মিনালে চলে আসবে সো যেদিক দিয়ে পারে সেদিক দিয়ে চলে আসবে কথা বোঝা যাচ্ছে স্যার একটু রিপিট স্যার এই যে ভিএস থেকে যে কারেন্টটা বের হলো এই কারেন্টটা কোথায় যাবে ভিএস এর পজিটিভ টার্মিনাল থেকে বের হয়েছে কোথায় যাবে এই কারেন্টটা এর গন্তব্য স্থল কোথায় ভিএন এর নেগেটিভ টার্মিনাল ভিএস এর নেগেটিভ টার্মিনাল তাই তো জি স্যার হ্যাঁ তাহলে এখন নেগেটিভ টার্মিনাল এই পুরো সার্কিটের কোন দিক দিয়ে যাবে এটা তোমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে কথা বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে না জি স্যার प्रथम लिखे <laughs> तुम्हारे जावा जाए लाइन दिए एने 
আরেকটা পাত খোলা আছে না নাই বি দিয়ে লোড দিই তিনটা ফেজ দুইটা ফেজ দিয়ে আসলো তাহলে চলে যাবে আরেকটা ফেজ দিয়ে তাহলে এ এন দিয়েও আসলো আবার সি এন দিয়েও আসলো তাহলে যাবে কোন রাস্তা দিয়ে কারেন্টটা বি এন দিয়ে বের হয়ে যাবে না যাবে না যাবে স্যার এই বি এন দিয়ে বের হয়ে যাবে এখন এখান দিয়ে আসার পর কারণ কারেন্টের উদ্দেশ্য তো এখানে থেমে থাকলে হচ্ছে না কারণ কোথায় কারেন্ট কে ইন্ড কোথায় হবে কারেন্টের ব্যাটারি মাইনাস ভি এস মাইনাস ভি এস ব্যাটারি নেগেটিভ টার্মিনালে তার মানে তার সেই যে রাস্তা খোলা পাবে সেই রাস্তাতে চলে যাবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বি দিয়ে ঢুকবে কারণ এটা তাকে যেতে হবে এখন এদিক দিয়ে এসে কিউ থ্রি দিয়ে যাবে তাই না না স্যার না কোন দিকে যাবে কিউ 6 কিউ 6 কারণ তো ওমন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তো লাইনে চলে আসলো সে দেখতে পাচ্ছো এই যে এসে কোথায় এই শেষ পাথ ক্লিয়ার मिलित टर्मिनल कथा जा उद्देश्यन कर रेजिस्टेंस कत मैं रेजिस्टेंस कत তাহলে এই সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স কত হবে সেটাকে আমাদের কি বের করতে হবে না হবে না হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট এসে যেহেতু দুই ভাগ হয়ে গেছে তার মানে এই দুইটা রেজিস্টর কি প্যারালালে কি না জি স্যার এই যে এই দুইটা রেজিস্টর এটা এবং এটা এই দুটো কি প্যারালাল না তাহলে প্যারালাল হলে দুইটাই सेम রেজিস্টর सेम রেজিস্ট্যান্স তাহলে রেজাল্ট্যান্ট কত হবে ইকুইভ্যালেন্ট r/2 অর্থাৎ r/2 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 তারপর কারেন্ট এদিক দিয়ে এসে আরেকটা r দিয়ে চলে গেল তার মানে এটা সিরিজ তাহলে মানে তাহলে টোটাল সার্কিটের ইকুইভ্যালেন্স রেজিস্ট্যান্স কত হবে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স r r/2 3r/2 তাহলে 3r/2 ভেরি গুড কত হচ্ছে তাহলে 3r/3r/2 3r/2 তাহলে আমরা আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে আমরা আর ইকুইভ্যালেন্ট এটা বের করি আচ্ছা সবাই বুঝতে পারছো আমরা কিন্তু এর পরে 6 ডিগ্রি কিন্তু তোমাদেরকে एक्सप्लेन করতে হবে তাহলে আর ইকুইভ্যালেন্ট সমান কত হচ্ছে আমরা সরাসরি বসাই দিলাম কত 3r 3r ডিভাইডেড বাই 2 3r ডিভাইডেড ওকে তাহলে আমাদের vs আছে তাহলে আমাদের i টা বের করা সহজ হবে তাহলে i টা আমরা বের করে নি i ইকুয়াল কি v বাই r v কত vs তাই না vs ডিভাইডেড বাই আর আর এই যে আর ইকুইভ্যালেন্ট আর কি তাহলে কি ভিএস নিচে হবে 3r/2 এই 2 টা তাহলে কি হল হয়ে যাচ্ছে 2 vs ডিভাইডেড বাই 3r 2 2 vs ডিভাইডেড বাই 3r ভেরি গুড 2 vs ডিভাইডেড বাই 3r এই তাহলে এটা হলো আমাদের কারেন্ট এটা আমাদের দরকারি ঠিক আছে 
কারণ কি কারণ কারেন্ট যখন এই রাস্তা দিয়ে যাবে তখন এর সাথে এই রেজিস্টরের সাথে কারেন্ট গুণ করলে এর একটা ভোল্টেজ বের হয়ে যাবে ঠিক কিনা এখন আমাদের কি কি বের করতে হবে এ এন এর একটা সে ভোল্টেজ কত সি এন এর একটা সে ভোল্টেজ কত আর বি এন এর একটা সে ভোল্টেজ কত এইটুকু জানতে পারলেই কাজ শেষ ঠিক আছে তাহলে এখন বি এন এর একটা সে ভোল্টেজ কত কিভাবে বের করবা কারণ আমরা জানি এখানে আবার প্যারালাল কম্বিনেশন আছে এবং প্যারালাল যদি হয় তাহলে এই এ এন আর সি এন এই দুটো এই এই রেজিস্টরের একটা সে যে ভোল্টেজ ড্রপ হবে সি এন এর একটা সে কি হবে যেহেতু প্যারালাল सेम ভোল্টেজ ড্রপ হবে অর্থাৎ বি এন আর বি সি এন কি এই যে বি এ এন এটার মনে হয় কলমটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না এই যে এই যে দেখো এই এই যে দেখো ভি এ এন আর ভি সি এন কি হবে সমান হবে না হবে না জি স্যার সমান হবে সমান হবে তাহলে ভি এ এন ইকুয়াল ভি সি এন ইকুয়াল কত কিভাবে ক্যালকুলেশন করবা এই কারেন্ট আই যখন এই রেজিস্টরের ভিতর দুইটা রেজিস্টরের ভিতর দিয়ে যাবে তাহলে সেখানে যে ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটাই হলো ভি এন অথবা ভি সি এন তাহলে এই আইটা এই দুইটার ইকুভ্যালেন্টের ভিতর দিয়ে গেলে এই দুইটার ইকুভ্যালেন্ট কত হবে আর এবং আর আর বাই টু এখানে দুইটা পদ্ধতিতে এখানে এখানে দুইটা পদ্ধতিতে করা যায় এরা কোস ভোল্টেজ একটা হচ্ছে কারেন্ট কে এখানে নিয়ে এসে দুই ভাগে ভাগ করে দেয়া কারেন্ট দুই দিকে গেল তখন এই কারেন্ট এর সাথে গুণ করলে এর একটা হচ্ছে ভোল্টেজ এই কারেন্ট এর সাথে গুণ করলে এর একটা হচ্ছে ভোল্টেজ এটা একটা পথ আরেকটা পথ হচ্ছে যে যেহেতু দুইটা রেজিস্টরের একটা হচ্ছে सेम ভোল্টেজ ড্রপ হবে এই কারণে কি করো এই আর আর এই আর এই দুই আর এর ইকুইভ্যালেন্স কত সেটা বের করো তারপরে টোটাল আই দিয়ে গুণ করে দিলেও এই ভোল্টেজটা বের করা যাবে কথা বোঝা যাচ্ছে স্যার ভিএস বাই 3 এর মানে স্যার বলটা স্যার হ্যাঁ 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 সম্ভবত মানে স্যার এই যে উপর যে দুটো আছে ভি এন এম বটস মানে 3 মানে ভিএস বাই 3 হবে মানে স্যার ভেরি গুড ওই রকমই হওয়ার কথা চলো আমরা দেখি তাহলে কিভাবে হবে হ্যাঁ তুমি তো একবার ক্যালকুলেশন করে ফেলছো ভেরি গুড তাহলে আই সমান কি তাহলে আই এবং এই দুইটা রেজিস্টরের ইকুইভ্যালেন্ট হবে আর বাই 2 তাহলে আই ইনটু আর বাই 2 করলেই হয়ে যাবে আই কত 2 ভিএস বাই 3 আর 2 ভিএস বাই चले ग कारेंट कौन दिख फ्लो कर এ থেকে এন এর দিকে এই কারণে আমরা এটাকে পজিটিভ কারেন্ট বললাম সি থেকে এন এর দিকে কিন্তু এই কারেন্টটা যেটা এই দিক দিয়ে যাচ্ছে এটা কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে দেখো এন থেকে বি এর দিকে উল্টা দিকে কিনা এই রেজিস্টরে জি স্যার তার মানে কি হবে পজিটিভ না নেগেটিভ 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 এই কারণে এই কারণে আমরা ভি বি এন কে কি বলবো নেগেটিভ ঠিক আছে I into R, I into R. किंतु वो इटा सिलो I into R by two. किंतु इटा क्यों लो? I into R. ठीक है सर? कारण वो इटा दुई भाग कारण सिलो. एक इटा पूरा टाइ आसे. I into R. I को तो two base by three R. तुम लोग जानो? Two base by three R. किंतु I R को तो I गलो. R R A R. Three R by two. तो A R A R के लिए गलो. तो लेकिन क्या लो? Two base by টু বিএস বাই 3 3 তার মানে এটা হচ্ছে ডাবল মনে হচ্ছে না যদি ভিএস 12 ভোল্ট হয় তাহলে ভিএন আর ভিসিএন কত হবে
माइनस प्रथम डिग्री सोजा बराबर बराबर थार्ड एडिशन ठीक है थ्री थ्री माइनस डिग्री जी सर मोटामुटी बुझते 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 वेरी गुड तो तुम ही सेकंड 6 डिग्री हमारे के एक्सप्लेन करबा एखने 
ঠিক আছে আমি তোমাকে তুমি যা স্যার এটা আর একটু পরে দি স্যার আমি কারণ স্যার ফুল ক্লিয়ার হয় না সেই জন্য ফুল ক্লিয়ার যাতে হয় এই কারণেই তোমাদেরকে ধরা হচ্ছে তাছাড়া তো আমি এখানে কি অপারেশন শেষ করে দিলাম আমার কিন্তু কাজ শেষ এখন তো তোমাদের না কাজ শুরু এই কে দিতে পারবো সাহস করে বলো একজন আমি তো হেল্প করবই তোমাদেরকে আমি তো ছেড়ে দেব না তোমাদেরকে কে একজন একটু সাহস করে বলো এই আলমামুন সিআরই বলো প্রথমে সিআর কোথায় মামুন কথা বলো সময় কিন্তু নেই আমাদের আর তিরিশ মিনিট সময় আছে মামুন শুনতে পাচ্ছ না কি ব্যাপার এত সবাই তো মুশকিল একজন সাহস না করলে তো কিভাবে কাজ হবে আচ্ছা আমি যাকে বলবো সেই তুমি তুমি তোমাকে বলতে হবে জয়নুল আবেদিন তুমি শুরু করো ভয়ের কোনো কারণ নেই চলে আসো আমি এগুলো সব মুছে দিচ্ছি স্যার আউটপুটটা একটু দেখবো স্যার কোনটা কোনটা অন আছে এখনি না আমি তোমাকে বলবো তো দাঁড়াও একটু থামো আমি এগুলো মুছে দিই এত ভয় হলে কিভাবে কাজ হবে তোমাদের ওহো আমরা বি তো মুছে ফেললাম দেখা যায় ঠিক আছে তাহলে আমরা এই কানেকশনটা আরেকবার একটু দিয়ে নি কানেকশনটা উঠে গেছে এই একটা বি কোথায় ছিল আর সি কোথায় ছিল এই আচ্ছা এখন এক্সপ্লেন করতে হলে প্রথম স্টেপ কি প্রথম কোনটা কোনটা অন কোনটা কোনটা অফ ভেরি গুড তাহলে চলো আমরা গেটিং সিগনালটা আগে দেখে আসি আচ্ছা সেই শুধু বলবা এই যে গেটিং সিগন্যাল আছে জি1 এ গেটিং সিগন্যাল আছে না নাই স্যার আছে তাহলে কি কোনটা কোনটা অন স্যার জি1 অন আছে প্রথমে তারপরে তারপর জি2 জি2 অন আছে তারপর জি6 অন আছে তাহলে কয়টা ট্রানজিস্টর অন থাকছে এখানে তিনটা স্যার কি কি 1 2 6 1 2 6 এটা মনে রাখো 1 2 6 তাহলে এই যে আমাদের আর আর লাগবে না ওটা এখন আমরা সব কাজ এখানে করতে হবে আমাদের ঠিক আছে জি স্যার এখন আমাদের সমস্ত কাজ এখানে করতে হবে তাহলে কোনটা কোনটা অন আমরা একটু লিখে ফেলি নাকি प्रथमे Q1 দিয়ে যাবে Q3 Q4 Q5 দিয়ে যাবে না স্যার প্রথমে Q1 দিয়ে যাবে তারপর তারপরে তারপর 
এখন পরে লিখি তারপরে কি হয় দেখি এইখানে আসলো এইখানে আসার পরে দুই ভাগে ভাগ হবে একটা এই রাস্তা দিয়ে আর একটা ব্যাটারি লাগা লাগা প্রায় তুমি বলছো যে ছিল लिखबो स्टेपुर छोटे लिखे आर आर हलो 
समान मन तुम पावा कारो क्लियर ना मामुन 
মুশফিকের পরেও যদি কারো ক্লিয়ার না থাকে তাহলে তারপরে মামুন ক্লিয়ার করবে আমাদেরকে ওকে জি স্যার লাস্ট আর যদি মুশফিকের পরে সবার ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে এখানে শেষ করব আমরা ঠিক আছে তাহলে আমরা এইগুলো একটু ডিলিট করি আমি আশা করছি যে মুশফিকের পরেই আমাদের ধারণা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর লাগবে না ঠিক আছে প্রশ্ন হতে পারে যে থ্রি ফেজ ইনভার্টারের পাঁচটা মোড এক্সপ্লেন করো সেভেন থেকে শুরু করে টেন মোড পর্যন্ত কথা বলা যাচ্ছে অথবা মাঝে যে কোনো মোড তোমাকে তুলে দেওয়া হতে পারে এক্সপ্লেন করার জন্য আমাদের মোড বোঝার এই যে পথ তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত নম্বর মোড এটা হবে হয়তো এতগুলো পথটা হলে অনেক বেশি না স্যার যে কোনো পাঁচ তিনটা পাঁচ চারটা পাঁচটা এরকম থাকবে আর কি এর চেয়ে বেশি না দেখলাম কথা প্রথম মোট গেল দ্বিতীয় মোট গেল কোন মোটে আসবো আমরা আমি কি শুরু করবো কোনটা কোনটা অন বলো কিউ ওয়ান তাহলে এটা অন লিখে দিই শুরু করবে এখন আমি কোথায় যাবো বলো সোজা চলে যাবো কিউ ওয়ান আর কিউ থ্রি দিয়ে যাবো স্যার 
আচ্ছা তাহলে আমার দুইটা ফার্স্ট কিউ অ্যানসার কিউ ওয়ান আচ্ছা আর শুধু এই কিউ ওয়ান দিয়ে যাবে আর কোনো দিন যাবে না রাস্তা নাই আর যাবে স্যার কিউ থ্রি দিয়েও যাবে স্যার তাহলে কিউ থ্রি দুইটা রাস্তা বের হয়ে গেল তাহলে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এখান থেকে শুরু করতে হবে তাহলে কি প্রথমে কি ভি এস ভি এস থেকে যাওয়ার পথে প্রথমেই দেখলাম দুই লাইন বের হয়ে গেছে তাহলে দুইটা পাথ বের হয়ে করে করে ফেলাম আমরা ওকে নাকি আমি তো বলে দিয়েছি তাহলে তোমার কি কাজ বলো তারপর কি করব এরপরে স্যার ওই ব্রাঞ্চের উপরে হবে কিউ ওয়ান আর ব্রাঞ্চের নিচে স্যার কিউ থ্রি মানে আর লোড দিব আর কি স্যার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা কারেন্ট কোন দিক দিয়ে যাব এই দিক দিয়ে যে সোজা চলে আসি ঝামেলা মিটে যাক একবার এক নেগেটিভ চলে আসি সোজা এসে এ ব্রাঞ্চ দিয়ে ঢুকবে স্যার এ ব্রাঞ্চ দিয়ে ফেসে এ ব্রাঞ্চ এ ব্রাঞ্চ দিয়ে আমরা ঢুকাই দিলাম ওকে তারপরে আর ওই দিকে স্যার কিউ থ্রি দিয়ে বের হয়ে বি ব্রাঞ্চ দিয়ে ঢুকবে আমরা এই এন এ এসে থামলাম একটু একটু থামি এই জায়গায় কি অবস্থা হলো আগে দেখি আর এইটা এইখান দিয়ে আসলাম এইখান দিয়ে এসে আমরা বি দিয়ে চলে আসলাম এইখান দিয়ে এসে কোন দিকে যাব বি দিয়ে এসে এই এবং বি ব্রাঞ্চের গুলো নিউট্রালে মিলিত হবে এই সব চলে আসলো নিউট্রাল হ্যাঁ তাহলে দুইটা রেজিস্টরের মধ্যে ঢুকে গেছে আমাদের অলরেডি তাহলে আমাদের এখানে যদি আমরা গ্রাফ করি তাহলে কি করব এটা একটা আরেকটা কি রেজিস্টর দিতে হবে না হবে না এখানে হবে স্যার এই দুটো কি এক জায়গায় করব না কি করব এই দুইটা স্যার নিউট্রালে মিলিত হবে তাহলে এটা এই পয়েন্টের নাম কি দেব আমরা এন দেব স্যার प्रवेश कर नाम रिकोपेलेंटर তাহলে ঠিক আছে আমরা আর ইকুইভ্যালেন্ট বের করছি আর ইকিউ আর বাই টু কত হবে আর বাই টু আর বাই টু রেজিস্ট্যান্স বের করতে হবে না আগে নাকি জি স্যার টোটাল সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স আর বাই টু তো না ই আর বাই টু থ্রি আর বাই টু থ্রি আর বাই থ্রি আর বাই টু ওকে তারপরে কি বের করব তারপরে হচ্ছে স্যার ওই लिखल लिखी ना कि आईकुअल ठीक তারপরে ভি এন ইকুয়ালস টু ভি বি এন হবে স্যার হচ্ছে এই ভি এ ভি এস বাই 3 1/3 ভি এস 
one third of vs positive no negative positive sir positive keno vs by 3 holo mane ekhane ki korte hobe i into r by 2 i into r by 2 korle automatically chole ajbe thik ache jehetu dui ta option ache amader ei jonno shortcut e amra eta likhte pari acha arekta bhalo seta hocche v bn o ha vcn ekhon dorkar finally hocche vcn sir vcn bolo kotha hobe eta hobe sir minus माइनस हो गया कारण एन थे के सी थे के जाते हो बड़ी गुड माइनस टू टू बीएस बाय थ्री टू बीएस बाय थ्री कैलकुलेशन को ले टू बीएस बाय थ्री चलेंगे टू बीएस बाय ठीक है सर तुम लोग की बुस्ते पास हो क्यों भाई टू बीएस बाय थ्री होलो और नन्नो जरा आसो जी सर ठीक है सर ताले अपन मोड़ रखो क কারণ আমরা এখন আউটপুট দেখতে যাচ্ছি এই 30 60 ডিগ্রি তার মানে এখান থেকে এই এতটুকু এই এরিয়া এই এখান থেকে এতটুকু এই এরিয়া এই এখান থেকে এতটুকু এই এরিয়া ওকে তাহলে ভি এন আর ভি বি এন কত বলছিলাম ভি এস বাই 3 ভি এস বাই 3 স্যার ভি এস বাই 3 এই যে ভি এস বাই 3 উপরেটা হলে 2 ভি এস আর এটা স্যার একটু নিচে আছে হ্যাঁ নিচে আছে এবং দুই নিচে আছে 2 বিএস পার নিচে চার একটা পার্ট তাহলে মাইনাস 2 বিএস বাই 3 বোঝা যাচ্ছে কি তার মানে আউটপুটটা কেমন দেখো এমন 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 দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই এই ভাবে চলতে থাকবে প্রতিটা স্টেপ স্টেপে আচ্ছা এই আর কারো কোনো ইয়ে আছে কিনা কারো কোনো কনফিউশন বা কোনো সমস্যা আছে কিনা একটু বলো ফকরুল তোমার তো কোনো খোঁজ খবর নাই দেখা যায় সালামু স্যার मुझे এটা তো নাই দেখা যায় 173042 173059 জি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আচ্ছা কিভাবে ধরা হবে এগুলো স্যার কিভাবে ধরা হবে পরবর্তীতে এগুলো স্যার পরিচিত মন করবেন স্যার বলছেন হ্যাঁ তার পরিচয় মত ধরবেন বলছেন স্যার হ্যাঁ কিভাবে ধর হবে তার ভাই ভাই ধরবেন কঠোর ভাবে ধর হবে কঠোর ভাবে কিভাবে ধর হবে কঠোর ভাবে স্যার কঠোর ভাবে এই 173068 আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ কিভাবে ধর হবে স্যার কঠোর ভাবে কঠোর ভাবে 3फेजेजी देखी তাহলে প্রথম 6 ডিগ্রি এই যে এখান থেকে এইটুকু আগের টুকু তাহলে ভি এ এন মাইনাস ভি বি এন এখানে ভি এ এন কত আছে এই যে দেখো এটা কত ভি এস বাই 3 কত আছে প্লাস ভি এস বাই 3 পজিটিভ আর ভি বি এন কত আছে এই যে सेम দুইটা পার্টে তার মানে কি মাইনাস 2 ভি এস বাই 3 এখন যদি বিয়োগ করো একটা থেকে আরেকটা তাহলে কি হবে এই যে ভি এ এন ভি এস বাই 3 মাইনাস B B N हलो minus two B S by three तेरे को तो अच्छे B S B S तो B S कहने टेप्लास हुई जब ये minus में टेप्लास तेरे क्या है 
তাহলে প্রথম সিক্স ডিগ্রিতে ভি এ বি হবে প্লাস ভি এস এই দেখো ভি এ বি দেখা যাচ্ছে এই যে ভি এ বি কত হচ্ছে এটা কত তোমরা কি করবা এই আউটপুটের সাথে নিচ থেকে লিখে ফেলবা ঠিক আছে এইটার সাথে গেটিং সিগনাল এর সাথে দিবা না ওকে ঠিক আছে আমার মনে হয় আজকে এই পর্যন্ত থাক তাহলে আমরা এই ওয়ান এইটি ডিগ্রি কন্ডাকশনের যে ইনভার্টার সেই ইনভার্টারটা আজকে শিখে ফেললাম নেক্সট দিন আমরা ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি যেটা আছে সেটা একটু শেখার চেষ্টা করবো ঠিক আছে